اب یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے اور اس میں آٹھ صورتیں جو ہیں وہ مکی آئیں گی جن میں سے چار الف لام نیم سے شروع ہوں گی سورہ انکبوت اور سورہ روم سورہ رکمان سورہ سجدہ اور چار جو ہیں یہ مختلف ایک تو بغیر کسی حروف مقطعات کے ہے یہ سورت الفرقان یہ پہلی ہے اور پھر تین جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے اور حروف مقطعات یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں کہ جن کا مرکزی مضمون توحید ہے اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے لیکن چونکہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرا ہی گروپ ہے مکی پہلی صورت پہلے گروپ کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہے وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے تو گویا کہ دو جو پہلے گروپ آئے جن میں سے پہلے میں صرف دو مکی صورتیں تھیں الانام العراف دوسرے میں یہ چودہ سورہ یونس سے لے کر مومنون تک بلکہ وہاں مکی صورتیں اب یہ تیسرا گروپ ہے سورت الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک یہ آٹھ صورتیں ہیں اس کے بعد مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب اور سورہ احزاب مانوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نظیرہ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر یہ تیسری صورت ہے کہ جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہے سورہ بنی اسرائیل سبحان اللذی اسراب عبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء سورہ کحف الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتابہ اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نظیرہ تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لئے خبردار اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی جس کو بھی قرآن پہنچ گیا حضور کا انذار پہنچ گیا وہ آیت یاد کر دیجئے سورہ انعام میں آئی تھی قُلْ اُوْحِ اَلَيَّ هَادَ الْقُرْآنَ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ جس کو بھی قرآن پہنچ جائے اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وہ جس کے لیے ہے پادشاہی آسمان و زمین کی وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنی سائی کی آخری آیت سے اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا وَلَمْ يَكُنْ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَرُوشِ نے ہر شئے کو پیدا کیا وہ خالق ہے تنہا باقی سب مخلوق ہیں فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرَا اور ہر شئے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر شئے کے لیے ایک اندازہ ہے وَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَلِحَةً اور انہوں نے اختیار کر لیے ہیں اس کے سوا ایسے عالحہ ایسے دیوی اور دیوتا لَا يَخْلَقُونَ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا نہ انہیں اختیار ہے موت کا نہ اختیار ہے جینے کا نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا وقال الذين كفروا ان هذا الا افق الافتراء اور کہا ان کافروں نے یا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ قران جو ہے یہ گھر لیا ہے اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ان حاضر نہیں ہے یہ الا افق و افترا ہو بلکہ ایک افق ہے گھڑی ہوئی شہ ہے جس کو کہ گھر لیا ہے اس نے وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخرون اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے کوئی پینل ہے کہ جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصنیف کے اندر اس کتاب کے قَوْمٌ آخرون فَقَدْ جَاؤُ ظُلْمًا وَزُورًا تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر کس لی ہے انہوں نے ایسی بڑی باتیں جو کہیں ہیں یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا اختراع ہے وَقَالُوا سَاتِرُ الْأَوَّلِينَ وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ پرانے قصے ہیں پرانی باتیں ہیں اکتتبہ یہ انہوں نے لکھوا لی ہے کسی اور سے اکتتبہ کتبہ یکتبو لکھنا اکتتاب باب افتیار ہوگا کسی سے کچھ لکھوا لینا اکتتابہ انہوں نے لکھوا لی ہیں چیزیں فَهِيَ تُمْلَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَاسِيلَا اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے املا کرائی جاتی ہے صبح شام صبح شام کوئی آتا ہے کوئی شخص ان کو بتاتا ہے وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں اور صبح شام جو کچھ آتا ہے اس کو پھر آکے ہمیں سناتے ہیں دھونس جماعتے کے وہی آئی ہے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّ فِي سَمَاوَاتِ وَاللَّهِ کہہ دیجئے اسے نازم کیا ہے اس حسنی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شہ کو آسمانوں کی اور زمین کی اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم ہے بَقَالُ مَا لِهَا دَ الرَّسُولِ 
اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کیا ہوا اس رسول کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں یا کل تام لیکن کھانا کھاتا ہے وہ یمشی فی الاسواق اور سب بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کہیں کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے یہ کیسے رسول ہو گیا لولا ان ضلع الہی بلت کون کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرح کوئی فرشتہ ہوتا اڑتا ہوا پڑوں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں فیقون ماہ نذیرہ اور وہ ان کے ساتھ ہوتا آگے آگے چلتا ان کے ہٹو بچو ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور وہ خبردار کرتا ہے لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر اور یلقا الہ کندن یہ وہی باتیں جو سورہ بن اسرائیل میں آ چکی ہیں یا ان کو دے دیا گیا ہوتا ان پر ڈال دیا گیا ہوتا آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ اور تکون اللہ کا جنت یا کل منہا یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے یہاں اس مکے کی سرزمین میں وادی غیر زی ذرا میں جس سے یہ بفراغت کھاتے اطمینان سے ان میں سے میوے ان کو ملتے وقال ظالمون ان تب اللہ رج الم مشہور اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو کہ جو ہے صرف ایک سہر زدہ شخص ہے ان پر تو کوئی جادو ہو گیا ہے یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا یہ سہر زدہ شخص ہے ان در کیف اور ابو لکل امثال اے نبی دیکھیے یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں فبلو تو وہ بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں بڑا یستی ہوں سمیلا اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسی دن راستے پر آئیں اس لیے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے ضد کریں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو دو گروپ اب آ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے یہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں ہیں بارہ برس ہیں مکی دور کے پہلے چار سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ کاف سے آگے ہیں دو گروپ ہیں وہ آخر میں منزل ایک ہے سورہ کاف سے آگے منزل ایک ہے گروپ دو ہیں مکی مدنی صورتوں کے وہ ہیں جو ابتدائی چار سال کے ہیں یہ دو ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کے جو ہم پڑھ چکے ہیں سولہ صورتیں دو انعام و آراف اور چودہ سورہ سورہ یونس سے لے کر مومنون تک یہ ہیں آخری چار سالوں کی تو یہ درمیانی چار سال ہے تبارک النبی ان شاہ جان کا خیرم من ظالم بڑی بابرکت ہے وہ ہستی ہے نبی اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فراہم کر دی جائیں یہ تو بڑا زور لگا لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں ہم ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں تبارک النبی ان شاہ جان کا خیرم من ظالم کا جنات ان تجری من تاپ الحار ایسے باغات ایک باغ نہیں باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے نیچے دہرے بہتی ہوں گی وہ یا جن کا قصورہ اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قصر کئی محل ہم تعبیر فرما دیں لیکن یہ کہ بلکہ ضبو بستا اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے یہ انکاری ہے قیامت کے یہ انکاری ہے باس بادل موت کے وہ آتنا لے منقص ضبا بسا سعیرہ اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے باس بادل موت کا انکار کیا ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اظہار آتھم میں مکان بعید جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھونکا جائے گا دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں سمے اللہ تغی ضم و ذفیرہ تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شیر ڈال رہا ہو جلائے گی اور چلائے گی کہ جلد از جلد انہیں میرے اندر جھونک دیا جائے ویزا الکو منہا مکان ویکن اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں تنگ جگہ میں مقررین اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے دعا ہونا لے کا سبورا اس وقت پھر وہ موت کی دعا کریں گے ہائے موت آ جائے کسی طرح ہم نفیم منسیہ کر دیے جائیں ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ جو ہے شعور ختم ہو جائے لاہ تدور یوم سبور واحد تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو بدو سبور کثیرا بہت سی موتیں مانگو اب موت آئے گی نہیں مانتے رہو موت لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جنن مسلسل رہے یہ عذاب جو ہے اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیف نہ ہو لہذا موت آ کے تمہیں چھٹکارا نہیں دلائے گی کل ازالے کا خیر ام جنت الخل دلتی وہ المتقون کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ وہ جنت رہنے کی جنت جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے کانت لہم جزام و مسیرہ اور وہ ان کے لیے ہوگی بدلا اور ان کے پھر ان کے لوٹ جانے کی جگہ لہوم فیحا ما یشاؤن خالدین ان لوگوں کے ہو کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کان آلا رب کا وعد مسعول اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے 
اب یاد کیجیے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئے تھی ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تفضنا يوم القيامه پروردگار جو تو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما اللہ تعالی اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں اللہ تعالی ان وعدوں کو پورا کرے گا اور وہ کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں وہ یوم یحشرہم اور جس دن کہ وہ سب کو جمع کرے گا وہ ما یعبدون من دون اللہ اور جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا فیقولوا انتم ازللتم بعد هؤلاء وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر بت بنا لیے گئے یا اور اولیاء اللہ کے ارواح آ جائیں گی یا انبیاء ہوں گے حضرت عیسیٰ ہوں گے یا اور بھی جس کے ساتھ یہ گستاخی اور ظلم کیا گیا ہو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آ انتم ازلل تم بازی ہا اولائے کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اب ہم ورد السبیل کیا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے کالو صبح نہ کما کا نہ یم بغیر نہ نتخ نہ بندو نے کبھی نہ لیا وہ کہیں گے پلا تو پاک ہے اس سے اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں ہمارے لیے یہ کسی طرح روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں ہم نے ان لوگوں کو ولی وغیرہ نہیں بنایا ولاکن متا تا ہوں و آبا ہوں یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے اللہ اہل ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی اللہ ولی الدین آمن یخر جو ہمین الماتی لنور اور اللہ اولیاء اللہ اللہ خوف علیہ ولاح حسن تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے لیکن فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے ماں کا نہ لنا ماں کا نہ یم بغی لنا نہ تخلا بندو نے کبھی نہ لیا ولاکن متا تہوں وہ آبا ہوں لیکن اے اللہ آپ نے آپ نے اس کو ان کو سامان دیا ساز و سامان انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو اور ان کو فراوانی دی دولت دی حیثیت دی حتیٰ نسل ذکر یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے یاد دہانی کو بھول گئے ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی وکان و کامن بورا اور یقینا یہ بڑے تباہ ہونے والے لوگ تھے فقط کا زبو کو مبلہ کہے گا ان لوگوں سے دیکھو بھائی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں تو تمہیں جھٹلا دیا بے ماتا کون جو تم کہہ رہے ہو تمہاری بات انہوں رد کر دی فلاں تسپتی ہوں نہ سرفر ولا نسرا تو اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے وہ میں یزل من کو نزو کو عذاب ان کبیرا اور جو کوئی بھی تم میں سے گناہ گار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا وہ مار سلنا قبل قبل المرسلین اللہ ان نہم لا یا کلون تام اور اے نبی یہ آپ کو اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو رسولوں کو اللہ ان نہم لا یا کلون تام مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے وہ یمشور فی الاسواق وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے وہ جالنا بعض اکل بعض ان فتنہ ہم نے ایک کو بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے آزما رہے ہیں اتسبرون تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو صبر کرو وکان رب کا بصیرہ اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے وقال الذین لا يرجون لقانا لو لا انزل علینا الملائکت او نرا ربنا لقل استقبروا فی انفسهم وعطوا عطوا کبیرا صدق اللہ العظیم سورہ فرقان میں پھر وہی مضمون آ گیا ہے کہ مشرقین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو دھورا دھورا کر بار بار سامنے آ رہا تھا کہ کوئی حصی موجزہ دکھایا جائے کوئی ایسی چیز جس سے کہ بالکل واشگاف ہو جائے واقعیتاً ہم پر آیاں ہو جائے کھل کر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں وقال الذین لا یرجون لقانا اور کہا ان لوگوں نے یا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اسی لئے ان میں سرکشی ہے لاؤ بالیانہ پن ہے لو لا انزل علین الملائکہ کیوں نہیں ہم پہ فرشتے اتر آتے ہیں اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہے کوئی پیغام ہمیں تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے او نرا رب بنا یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں رب خود سامنے آئے لقد استقبروا فی انفسہم انہوں نے بہت تکبر کیا ہے اپنے آپ میں اپنا جو مقام انہوں نے سمجھا ہے کہ فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ ان سے ہم کلام ہو تو در حقیقت یہ ان کے تکبر کی بنیاد پر ہے وَعَتَوْا عَتُوبًا قَبِيرًا اور انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی یوم یرون الملائکہ تا جس دن کے یہ دیکھیں گے فرشتوں کو لا بشرا یوم ایزن للمجرمین پھر اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا فرشتے آئیں گے سب چیز آیا ہوگی اللہ تعالیٰ بھی نزول اجلال فرمائیں گے سارے قیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو پھر بشارت تو کوئی نہیں ہے مجرمین کے لیے موقع کوئی نہیں کوئی توبہ کا موقع نہیں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا 
اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک ہو کسی طرح ہمیں بچایا جائے کوئی روک ٹوک ہو جائے اس ساعت کو روکنے کے لیے وہ قدیم نہ علا ما عامل یہ تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے کہ بغیر حقیقی ایمان کے اگر نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہیں اپنے ضمیر کو کچھ مطمئن کرنے کے لیے اپنے دلوں کو دلاسہ دینے کے لیے تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے یہ سورہ ابراہیم میں بھی آ چکا ہے اور پھر سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سراب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ نیکیاں ان کی جیسے کہ پیاسا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے یا سب ہو زمان ما حتا ازا جا لم یعنی حشیم و بجد اللہ اندہ وفا حساب اللہ سلی حساب اور یہاں تیسری مرتبہ آ رہا ہے وہ قدم نہ الا ما آمیلو ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف ڈھیر لگے ہوں گے ان کی نیکیاں ہیں ان کی یہ خیرات ہے یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی یہ یتیم خانہ کھولا تھا یہ ہسپتال تھا یہ تھا وہ تھا جو حاجی تھے ان کی خدمات تھیں قدیم نہ علام عامل اور نقشہ ایسا کھینچا گیا جیسے کہ کوئی آئے اور آگے آ کے ٹھو کر مارے جیسے کہ فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے وہ قدیم نہ علام عامل ان کے وہ بڑے بڑے عمل جس پر انہیں بڑا غرا ہوگا بہت سہارا ہوگا کہ ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے فجال نہ ہو ہوا منصورہ تو ہم اسے کر دیں گے اڑتا ہوا غبار یعنی وہ جو نظر آ رہا تھا کافی کہ یہاں پہ بڑی نیکیوں کا انبار ہے معلوم ہوگا غبار تھا اور کچھ نہیں اسی کا وہاں نقشہ کھینچا گیا سورہ ابراہیم میں کہ جیسے ریت ہو راکھ ہو اور اس کے اوپر تیز آندھی آئے اور وہ ہوا ختم ہو جائے کوئی اس کا وجود نہ رہے یہ ہے حقیقت ان نیکیوں کی کہ جو حقیقی ایمان کے بغیر ہوتی ہے نیکی صرف وہی ہے کہ جو اصل ایمان بلا اور ایمان بل آخرت کے ساتھ ہو اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے سوا کوئی شے مطلوب نہ رہے کسی درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ اور اپنا مطلوب اور کوئی مقصود شامل ہو گیا شہرت شامل ہو گئی یا کوئی اور کیوں کوئی لوگوں کے اندر ہر دن عزیزی حاصل کر کے مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے پھر ان کا مجھے لیڈر اپنے آپ کو بنانا ہے یا کوئی اور ان کے ووٹ لینے ہیں کوئی شے بھی شامل اگر ہو گئی تو پھر یہ کہ اللہ کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں وہ غبار ہے جو اڑ جائے گا وہ قدیم نہ علام عامل عامل فجال نہ ہو ابام منصورا اصحاب الجنت یوم دین خیر المستقر و احسن البقیلہ جنت والے لوگ جو ہے وہ اس لوگ ہوں گے بہت اچھے ٹھکانوں میں اور ان کا جو ہوگا دوپہر کے آرام کی جگہ بہت ہی عمدہ ہوگی کیلولے کی جگہ وہ یوم تشق کو سبا و بالغمام اور یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ جس دن کے آسمان پھٹے گا اور کچھ بادلوں کی طرح کی کیفیت ہو جائے گی وہ نزل الملائے کا تو تنزیلہ پھر فرشتوں کو اتارا جائے گا فوج در فوج فرشتے نازل ہوں گے الملک کو یوم عید الحق اور الرحمن اس دن تو پھر پادشاہی اور اختیار گویا کہ بالکل علم نشرہ ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے ہے آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی اختیار اسی کا ہے لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے اس کے پاس بھی طاقت ہے لیکن اس وقت معلوم ہوگا کہ الملک یوم عید الحق اور الرحمان و کان یوم الکافرین عصیرا اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا وہ یوم یوم والم والا یدئی ہے اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہے جو گناہ گار ہیں مشرق ہیں کافر ہیں اللہ کے جو باغی تھے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی جھنجلاٹ میں یقول و یاد ہے تخص تو مان رسول سبیلا اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا میں ان کی ان کا اتباع کرتا ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا یہی ہے وہ عزا یا عزو ہاتھوں کو کاٹنا کہ جس کے جس کے لیے وہ میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ ملکن آگ پہلا دور دور نبوت تھا پھر دوسرا دور دور خلافت علام حاج نبوہ اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روح سے ہے ملکن آگ کاٹ کھانے والی ملوکیت ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی یا وہ لطاب اس کو کہے گا کافر کہ ہائے میری شامت لے تنی لم اتخص فلان خلیلا کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہے یعنی اس نے مجھے پھر برگلایا میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف لیکن فلا میرے دوست نے مجھے پھر ورغل آیا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گئے یا ولی تعلی لم تخص فولان خلیلا لقد اول یعنی ذکر باد اس جانی اس نے مجھے گمراہ کیا بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے 
کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا جیسے کہ کہا گیا ہے وکل لہم فی الفسیم کورم بلی گا اے نبی ایسی بات کہی ہے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے جو پہنچ جائے ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے وہ بات کہی ہے تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا وہ کان شیطان اور انسان خضولا اور یقین شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دگا دینے والا ہے وکال رسول یارب ان قومی تخذ حاضر قرآن محجورا اور رسول نے کہا فریاد کی اے اللہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے میں سنا رہا ہوں ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی یہ ہے وہ لفظ مہجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی کہ امت مسلمہ تو جو ذلیل و خار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے جیسے کہ حضور نے فریاد کی یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے جو اس کی تعویل خاص ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم یہ قریش یہ میرے رشتہ دار بھائی بن سننے کو تیار نہیں ہے یا رب بن قومی تخذ و حاضر قرآن مہجورا ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈھٹائی کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو محمد نے اپنا گھر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام پر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا وہ کہتا تو ہو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا یہ تو تکزیب ہے حال ہی ہو گئی چنانچہ اس آیت کے ذہن میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شمیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی تصحیح قرآت کی طرف توجہ نہ کرنا اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کے کلام مانتے ہیں یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا اس موضوع پر الحمد للہ میرا وہ جامع کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے فارسی ترجمہ بھی ہے عربی ترجمہ بھی ہے ملیشیا کی زبان میں بھی ہوا ہے یہ مختلف جگہوں پر اس کا تراجم ہوئے ہیں الحمد للہ کے بہت مقبول کتاب چاہے وہ قزال کا جاننا لکل نبی ادوب و من المجرمین یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نام میں بھی آ چکا ہے ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی ذرا گرم ہو تصادم ہو کشاکش ہو تبھی تو اہل ایمان کے ایمان کو کی تو جانچیں گے نا کون کتنے پانی میں کیا کیا پتہ چلے گا اگر سب آرام سے سمجھیے کہ ٹھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب سب چلے جائیں گے کون نہیں جائے گا وہ تو پتہ چلتا ہے جیسے کہ آیا ہو فتح جنت و بالمکار جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہے تکلیفیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں ولا نبل ون نقم بشائی من الخوف و الجو و نقصی من الموال و الف سے وسمرات تو جنت والے تو صرف ممیز ہوتے ہیں کہ واقعی تن یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں ان اللہ اشترا من المومنین انفسم و اموالہم بے ان لہم الجنہ جنہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جہان اور مال سب دینا ہوگا قزال کا جاننا لکل نبی ندوم من المجرمین اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیے وہ کفا بے رب کا حادی و نصیرہ اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا وقال الدین قبل اللہ نزر علیہ القرآن و جملہ تم واحدہ یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے وہ انہوں نے کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ یعنی اس میں اصل میں جو امپلائڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے تورات تھی وہ وہ تو حضرت مصحف کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر کہ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ دا سکتا وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک غزل کہے گا قصیدہ کہے گا پھر کچھ کوشش کرے گا پھر کوئی
کزال کل رسب کا بھی فوادق یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے آپ کا جی آپ کا دل اس پر ٹھک جائے برت تر نہ ہو ترتیلا یعنی یہ کہ حالات کی مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت اس لیے کہ بر وقت جب رہنمائی آتی تھی اور بر وقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ ہود کے ساتھ سالے کے ساتھ ہو چکا ہے اور بال آخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیا بیٹ ہو گئے تو اس سے ان کے دل کو دلوں کو سہارا ملتا ہے ولایات الگ مسل اللہ جینا کا بالحق اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس ان کو پورا جواب مل جائے گا وہ احسن تفصیلہ اور بہترین تشریح ہم کھول کر کر دیں گے اللہ دین یوشرون علا وجوہ ایم الا جہنم وہ لوگ کے جو اپنے منہ کے بل اوندھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف الائے کا شرم مکانم و عمل و سبیلا یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور برتبے کے اعتبار سے اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے سیدھے راستے سے ولقد آتنا موسا کتاب و جالنا ماہ و اخا و ہارون وزیرا اور ہم نے موسا کی کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا اس کا اس کا کام میں تعاون کرنے والا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا فقول نظب آئی القومی لذین قصب بے آیات نا تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے فدمر نہ ہوں تدمیرہ تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اکھاڑ کر پھینک دیا یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے وہ قوم نوح لما قصب الرسولہ اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جبکہ انہوں نے رسولوں کو کی تقزیب کی اگر رکھنا ہوں انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا وہ جالنا ہوں لینا سے آیا اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا وہ آتنا علی ظالمین عذاب العلیمہ اور ہم نے ظالموں کے لیے یہ دنیا کا جو عذاب استحصال تھا وہ تو نقد یہاں مل چکا ہے اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے وہ آدن و سمود و اصحاب الرس و قرون البین ظالق اور یہی معاملہ ہوا قوم آج کا قوم سمود کا اور کنویں والوں کا اس کے بارے میں کوئی بات زیادہ سراہد کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس وہ رسول بھیجے گئے ان کے رسول کا کیا نام تھا وہ قوم کب اور کہاں تھی اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے وہ قرون لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کنویں کے اندر بند کر دیا تھا تو وہ رس کہتے ہیں کنویں کنویں والے وہ قرون بین الغالب اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھی وہ کل ضرمنا لہ المسال اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی حقائق واضح کر دیے تمثیلیں بیان کی وہ کل تبرنا تطبیرہ لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے خارت کر دیا ولقت عطا القیت اللہ ان کے رتم ترسا اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس اس بستی پر کہ جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی یعنی یہی صدوم اور آمورہ کی بستیاں افلم یقون یا رونا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں وہاں کے وہ کھنڈرات تھے وہ ان کے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں بلکان لا یا جونا نشورا لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور بار سے بادل موت کی امید نہیں ہے کیونکہ وہ خیال نہیں ہے لہذا ان آیات کو ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے اس سے سبق نہیں سیکھتے وہ ازا راؤ کا ان تخذول کا اللہ حضوا اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ سیریس ہو ہی نا سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کچھ سمجھنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا جواب دینا ہوگا اس کو اس کو چٹکیوں میں اڑائیے ہنسی مذاق میں اڑا دیجیے وہ ازا راؤ کا یہ تخدون کا اللہ حض ہوا اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں احاظ الدی باس اللہ رسول یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو اچھا یہ یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے احاظ الدی باس اللہ رسول ان کا دا لہید اللہ نال ہتنا واقع یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے برغلا دے لولا صبر نہ آلے ہا اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے صابر نہ رہتے جمے نہ رہتے اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے وفاداری بشرط استواری عین ایما ہے اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہ
ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبعین یا یہ کہ تم لوگ ارائے تمن تخذ الہ ہوا ہو یہ مضمور قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا لیکن اب نوٹ کر لیجئے اس کو شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں بڑے جوادری موحد اپنے آپ کو وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے شرف صرف یا رسول اللہ کہنا یا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے شرک یہ بھی ہے ارتا مانی تخذا الہ ہوں ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حراب ہے لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کون معبود ہوا آپ کا اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے کیا یہ حلال حرام لگا رکھی یہ مولویوں کے ڈھکوس لے ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کا حکم مانا کون معبود ہوا آپ کا معبود تو وہی جو بتا ہو آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا پھر اور نے جس کی قوم ہماری آبدین ہے آبدون ہے جو ہماری اطاعت کرتی ہے غلام ہے اب جو وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے غلامی کرتا ہے حکم مانتا ہے فرما برداری کرتا ہے تو تم نے نفس کی فرما برداری کی تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے چاہے تم چلے کاٹتے رہو لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تو نفس تمہارا معبود ہے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے اور ایتا من تخذ الہ ہو ہوا ہو کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے افان تا تکون و علیہ وکیلہ تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے ام تحسب و ان اکثر ہم یسمعون او یا کلون کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جم گھٹا کر کے جمع ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی یہ سنتے سناتے نہیں ہیں یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے ہمیں کوئی بات ملی نہیں آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا بات کوئی تھی نہیں اتا سب ان میں اکثر ہم یسمعون او یا کہوں انہوں ملا کل نام نہیں ہے یہ مگر صرف چوپایوں کے مانند بلہم اگل لو سمیرا بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں الم ترا الا رب کا کیف مد ضل کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اڑ دی جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو کیف مد بزل رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑھا دیتا ہے ولا شاہ اللہ جال ساکنا اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقی کر دیتا یہ رات کھڑی رہتی ہے کبھی دن نہ آتا یہ تو قصص میں آیت آئے گی قل آ رہے تم انجا اللہ علیکم اللہ سر بدر اللہ یوم القیامت امن اللہ غیر اللہ یاتی کو بھی گیا ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا اور مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا تو اگر یہ رات قائم رہتی اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی سم جال نر شمس علیہ دلیلہ پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے پھر اس سے معلوم ہوتا وہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی تو رف الشیا بے ازدا دیہا سم قبضنا ہو الینا قبضن یسیرا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہو کہ سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے تنابے کھینچ رہا ہے ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں پھر ہم ان سائوں کو ان تاریخوں کو ذیل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں گھسیٹ لیتے ہیں سم قبض نہ ہو الینا قبض یسیرا وہ الدی جال رکو لیل لباسا اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑھنا و نو مصوبات اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور استراحت و جال النہار اور اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا وہ الدی ارسل الدیا بشر بین ید رحمت ہی اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے رحمت باران رحمت 
باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اسے ٹھنڈی ہواؤں پہ جھونکے آتے ہیں وانت اللہ میں سمائے مان تہورا اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو فضا کو پاک کرتا ہے صاف کرتا ہے اس کے جتنے بھی گرد و غبار ہے جو پالیوشن ہے اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہیں بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے صفائی کے لیے پاکی کے لیے مان تہورا لے نوح یا بھی بلدتم میتا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو مردہ علاقے کو مردہ زمین کو ونسکیا ہوں بھی ماں خلق نہ انعام و مناسی یا کثیرہ اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے فضا کی صفائی زمین کی صفائی اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے خون کو سرکولیٹ کرنے کا اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابولزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے وہ کہیں گردے کے ذریعے سے کہیں وہ پھیپڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے ولقت صرفنا بین ہوں نے عزت کروں اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین یہ پانی گردش یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں یہ گلیشیر سے بڑے بڑے کروڑ ہا ارب ہا ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے وہ پانی ہے اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کہیں کرنا پڑتا ہے اتنا پانی تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں کتنی اونچائی پر ہے اب کوہ ہمالا کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے چھ میل اوپر ہے وہ اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے اب وہ اپنی اسی کشش کشش سکل جو ہے زمین کی اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے نیچے آ رہا ہے آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بن کر اوپر جاتے ہیں سرف نہ بہنا ہوں ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین لے یہ ذکر تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں تو اب اکثر الناس سے اللہ کفورا لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ولا شین باسنا فی کل کر یقین نذیرہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر کہ یہ مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں ولے کل قوم ان ہاتھ ہر قوم کے لیے تو ہے لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو اب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے جو اس کا ثقافتی علمی تہذیبی سیاسی مرکز ہے اس میں رسول کو بھیج دیا کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں انہی کے فالوورس ہوتے ہیں انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں فلا تو تیل کافرین اب جاہد ہم بہی جہاد کبیرا تو اے نبی آپ ان کافروں کی بات مت مانیے دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو یہ تم اپنے قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو کیا فائدہ ہوگا قوم ڈیوائڈڈ ہو جائے گی اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی ڈھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مشتمع ہے اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا تو اس کا کیا کام ہم لکھتے ہیں جس سے بہتر ہے سلح جوئی ہونی چاہیے اور مل جل کر کوئی بات کیجیے ایسی کہ جس سے سلح ہو جائے کچھ آپ اپنی منوا لیں کچھ ان کی مان لیں اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ٹرمز کے اوپر وہ مصالحت ہو جائے تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلاں تو تیل کافری تو کیا مانی حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ تھے لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بر بنائے تب بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو ہی جائے جیسا کہ ہم سنا ہے بڑی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وہ ان قانو لفتنون قانون لدیہ اور حینا علیہ کا تفتری علینا غیرہ وہ ادھر لکھنؤ کا خلیلہ 
یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ پر وہی کی ہے کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے جھگڑا ختم لڑائی ختم ہو جائے گی لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے ہمارے قرآن سے ہے ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن یہ کہ فرمایا وہ لولا ان سب بتنا کا لقت چتا تر کا نوئی رہی شعین قلیلہ اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے تو یہ جو دباؤ تھا شریف کو اس کا اندازہ کیجئے اس سے تو فرمایا جا رہا فلا سوتے ان کا آپ کی باتیں بھی بس سنیں اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں تو لینڈ این ایئر کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں یہ بھی نہ کریں ہم اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں وہ جاہد ہوں بے ہی جہاد ان کبیرہ اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے یہ قرآن تلوار ہے اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے یعنی بکے میں جو جہاد ہو رہا تھا بارہ برس تک جو ہوا ہے وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا وہ قتال نہیں تھا وہ جہاد بالقرآن تھا یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے کتاب چاہ موجود ہے بلکہ دو ہیں جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ آج بھی ہمارے ہاں جو جو بھی قومی مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے پانچ محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہود اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود میں دعوت قرآن کے ذریعے سے تربیت قرآن کے ذریعے سے تزکیہ قرآن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے اور سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے شفاؤن لماف صدور نصیحت قرآن سے یہ سارا قرآن سے تو اس حوالے سے جاہد ہم بہی جہاد ان کبیرہ وہ نظی بلاج البحرین اور وہی ہے اللہ جس نے کہ دو دریا چلا دیے دو روئیں چلا دی ہاضا عظم الفراق یہ ہے بہت ہی عمدہ خوش ذائقہ اور خوشگوار اور میٹھا پانی وہ ہاضا منہ اجاج اور دوسری رو چل رہی ہے کہ جو کڑوی اور نمکین پانی کی ہے وہ جالنا بین ہما برزخن و ہجرم مہجورہ اور ان کے مابین ہم نے پردہ لگا رکھا ہے نظر نہیں آتا اور ایک آڑ ہے اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ تنائی ہے اللہ کی قدرت ہے وہ اللہ خلق من المائے مشر اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان فجال نسم و صحرا اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ظاہر بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے فجال نسم و صحرا اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے اس کا اس کے آبا و اجداد ہیں نصب ہے اس کی اور ایک صحر سسرالی رشتے بیوی کے حوالے سے بھی اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہیں وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہیں یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی رتبہ عطا کیا ہے اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئسولیٹڈ ہو رہتے ہیں خاندان لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شادی بیاہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناتے بن جاتے ہیں رشتے ہیں اور ناتے ہیں اور اس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس میں نو انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے فجال اور نسم و صحرا و قاد رب کا قدیرہ اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے وہ یا بدون امن دور اللہ مالا ینفا ہوں ولا یدور ہوں اور وہ بندگی کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان وہ کان القافر اور لارب ہی ظہیرہ اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹ کیے ہوئے انہوں نے ادھر تو پیٹ کی ہوئی ہے ادھر توجہ کرنی ہی نہیں ومار سلنا کا اللہ مبشر و نذیرہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے راہن و ریحان و جنت العین اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بشارت اور جو لوگ اس کو رد کر دیں انکار کر دیں ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے کل ماں صلی اللہ علیہ من اجر اللہ منشا ان یتخذ اللہ رب ہی سبیلا ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی اجرت نہیں مانگی میں نے کبھی تم سے میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں یہ جو شاعر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ انعام چاہتے ہیں یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو سامر بہی تاجرون جو ہے تو اس کا معاملہ کیا وہ بھی تم سے انعام میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہے میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خائی میں یہ کام کر رہا ہوں کل ماں صد کم علیہ رجرین اللہ من شاہ یتخد اللہ رب بہی سبیلہ سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے جسے بھی توفیق ہو جائے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے رب کے راستے پر آ جائے گویا کہ میرا تو اگر
و توکل الحی الذی لا یموت اور اے نبی آپ توکل کیے رکھیے اسی ہستی پر کہ جو الحی ہے الحی القیوم جو کہ زندہ ہے اور زندہ جاوید ہے الذی لا یموت جسے کبھی مرنا نہیں ہے جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی وہ سب بے ہم دہی اور اس کی ہم کے ساتھ آپ تصویر کیجئے وہ کفا بھی ہی بے ظلوب عباد ہی خبیرہ اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باخبر ہونے کے اعتبار سے یعنی آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہو انہیں بھرپور صدا نہ ملے ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا اللہ جی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کے ان کا جو مابین ہے چھ دنوں میں ثم استوا علی العرش پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر تخت پر اور رحمان وہ رحمان ہے فسل به خبیرا تو ذرا پوچھو کوئی ہے کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہیں اس رحمان کی شان کیا ہے جاؤ تم تلاش کرو یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی سکول میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے تو ایک عرض ہے انسان کے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اب میں کیسے تلاش کروں کہاں ملوں کہاں ملے گا کیسے اسے بات ہو سکتی فس البہی خبیرہ تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں جو جس کے جاننے والے ہو جس کی کوئی دوستی ہو اور ان کی صحبت اختیار کرو کونو ماس صادقی تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی وہ ازا قیل الرحمان اور جب ان سے کہا جاتا ہے سیدہ کرو رحمان کو قالو امر رحمان کیونکہ یہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے رحمان جو ہے یہ جو مشرقی نمکہ تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے قالو امر رحمان ان کا یہ رحمان کون ہے انسل الما تعمر نا کیا ہم سجدہ اسے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو اس میں ہے وہ شکاق جو ہوتی ہے زندم زندہ ٹھیک ہے تمہارے کہہ رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے اور نشد الما تعمر نا کیا اس کو ہم پوجیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے وزاد ہم نفورا اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے فرار اور بھاگنا اور دوڑنا سجدا کر لیجیے ٹھیک ہے تبارک اللہ یہ جو آخری رکو ہے سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا سجدہ تلاوت کے ضمن میں سورہ حجم کے آخر میں جو سجدہ آیا تھا بعض حضرات نے اس کو اشارہ کیا تھا وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ آیت سجدہ نہیں ہے امام شافی کے نزدیک ہے لیکن امام شافی کے نزدیک جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب نہیں ہے یہ آپشنل ہے کوئی شخص کرنا چاہے تو کرے نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے کرنا ضروری ہے لیکن اس مقام پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے یہ میں کر رہا تھا کہ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے اس کے میں نے عرض کیا تھا پہلا حصہ چار بہت جامع اسباق پر مشتمل ہے سورۃ العصر آیت البر دو ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے ایمان کی ماہیت ایمان کی حقیقت اس میں ہم سورہ عال عمران کے آخری رکوع کی آیات پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں پانچواں رکوع سورہ نور کا تیسرا حصہ ہے اس کا عمل صالح کی تشریح پر تو عمل صالح کے ضمن میں سب سے پہلے مرحل آتا ہے انفرادی شخصیت انفرادی سیرت و کردار اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں وہ گیارہ آیات تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں کن چیزوں پر کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی سیرت جو ہے وہ تعمیر ہو وہ کس کس کن اساسات پر ہوگی تو قد افلاح المومن الزین ہم فی سلاط ہم خاش ون ولزین ہم علی الغم مور دون ولزین ہم لز زکات فائل ولزین ہم لے فروج ہم حافظ آزواج ہم او ملکت امان ہم فعین ہم غیر و ملومین فمن ابتغا ورا ذال کف الا کہم العدون ولزین ہم لے امانات ہم واحد ہم راؤن ولزین ہم علا صلاوات ہم یو حافظ الا کہم الوارسون الزین یرسون الفردوس ہم فیا خالد تو یہ تو گویا کے احساسات ہیں اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت مچور بندہ مومن پوری تعمیر شدہ شخصیت اس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ ہیں کہ جو اس رکوع میں آ رہے ہیں 
ایک مچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں کیا اوصاف ہیں لیکن اس سے پہلے دو آیات کے اندر ایمان کے ضمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری طرد استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے تبارک الزی جالف اسما بروج بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے وہ جال افیحہ سراجم و قمرم منیرا اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل عمل تحریک جل رہا ہے اس کے اندر حرارت ہے لہذا اس کو چراغ کہا ہے اور قبر کو نور کہا ہے صرف کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے قبر کے اندر کوئی جو ہے پروسیس کمبسچن کا نہیں ہے کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تلے یوں بھی سمجھیے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں چاند کی زمین کو تو یہ اس کا نور ہے لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج وہ اللہ جان اللہ و نہار اخل فتن اور وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا لمن ارادا یا زک کرا ان لوگوں کے لیے جو چاہے نصیحت اخذ کرنا اسی سے یہی آیات الہیہ ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کی قدرت اس کی اس کا علم اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے او ارادا شکورا یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی سنائی پر اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے بس یہ دو آیتیں تو سمجھیے کہ ایمان کے ضمن میں تمہیدی آیتیں ہیں اب وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمن اللہ کے بندے خاص اللہ کے بندے اللہ کے چہیتے بندے اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں اس کو پڑھیے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھیے کم سے کم امنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں وہ عباد الرحمن الزین یمشون اڈل ارد ہاؤن اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ قدم مار کر نہیں چلتے اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے مالک نہیں سمجھتے بلکہ غلام سمجھتے ہیں اللہ کے غلام ہیں عباد الرحمن ہیں اللہ کے بندے ہیں تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے وہ ایزا خاتبہ ہم الجاہل کالو سلامہ ایک ان کا بس یہ ہے کہ جب جاہل لوگ اجڑ لوگ مشتعل مزاج لوگ خام خواہ ان سے الجھنا چاہیں بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خام خواہ الجھانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں سلام وہ الجھتے نہیں ہیں بحث و تمہیز کے اندر نہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے تو اب خام خواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں وہ پنجاب میں یہ سیکھ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے اس کا بھی وقت ضائع کرے کوئی فائدہ نہیں مچور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے تو پھر خام خواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں وہ لذین یبی تون علی رب ہم سجدم و قیام اور وہ لوگ کے جو راستے بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی جہاں تک پانچ فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں ان کے تو مداومت کرنی ہے وہ لذین ہم علی صلوات ہم یو حافظون لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے خر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی بات ہے کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں کبھی سر بس جو تھے ولدین یبی تو نہ جب ہم سج جدم و قیام ولدین یقول اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود رب بنا سے فنا عذاب جہنم رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے دور کر دے یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں اور ترسا رہتے ہیں یا امن کا تقلب و فیر قلوب و الفسار ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دن الٹ دیے جائیں یہ قیامت کے دن سے ان آزاب ہا کانا غرامہ یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے ان ہا ساتھ مستقر و مقامہ پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے 
اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں اس کی رانائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی وہ لذینہ اذا انفق ولم یوسف ولم یقتل و کان بے نزال قوام اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے بین بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے توازن اور اعتدال ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں سمجھدار ہیں اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا وہ لذین الدون اللہ اللہ آخر تین کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نصاب میں بھی ان تجنبو کبائے رامات الحون تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا اور ان میں سے سب سے بڑا تو دو مرتبہ فرمایا شرک اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا یہ تین ہیں قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے پھر اس کے اندر گندگی گندگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں وہ لذین رائے دون اللہ اللہ آخر وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ولا یقل النفس التی ہر رم اللہ اللہ بالحق نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے یا مرتد کا قتل ہے یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے جو بھی ہے ولا یزنون نہ وہ زنا کرتے ہیں ممئی یہ فرض ذالے کا یلقا سام اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداشت کو پکڑ کر اس کو جو ہے حاصل کر کے رہے گا یا لازمہ اس کی سزا اس کو بل کر رہے گی یلقا سام یوداف رہ العذاب و یوبل قیامہ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سراحت واقع تو نہیں ہے احادیث میں بہت تفصیل ہے لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے یو داف لہ العذاب و یوم القیامہ دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے یوناف لہ العذاب و یوم القیام قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا وہ یخ لطفی ہے مہانہ اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ من تابہ استثناء ہے استثناء یہ ہے من تابہ جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے معلم یا غرغر اللہ من تابہ و آمن اور ایمان لایا گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانون کافر نہ ہو حقیقت وہ کافر ہو جاتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے اللہ من تابہ و آمن و عمل عمل صالح اور وہ پھر عمل کرے نیک فلا کا یمد اللہ سیات ہی محسنات تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نام اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے وہ کان اللہ غفور اور رحیمہ اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے وہ من تابہ و عامل صالح دوبارہ تکرار کی گئی اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے فین نہ ہوں یا تو بہ تابہ تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے توبہ توبہ کی تصویریں ہو رہی ہوں استفار کی تصویریں ہو رہی ہوں اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں سوا لاکھ کا اور لاکھ کا لیکن حرام خوری جو کی تون جاری ہو وہ سارے غلط کام ویسے کہ ویسے جاری ہو وہ کوئی توبہ نہیں ہے اس کا کچھ حاصل نہیں ولدین علاش الزور اور وہ لوگ کے جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائیڈ ہے یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے 
جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجود بھی, بھی اپنی برداشت نہیں کرتے بیدا مرو بھی لگ میں مرو کے راما اسی طریقے سے جب وہ کسی لگ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں ولدین ہم انل لگ میں مور دور کہ جو لگ سے اراد کرتے ہیں اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاق خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں اتفاق ہے آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں رکیے بھی نہیں وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے ولدین اجاد کے روبے آیات کے رب بہیم اور وہ لوگ کے جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے غم یا خلو علیہ سمانہ تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر اس کے بھی دونوں معنی ہیں ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے تو گویا کہ تعریض ہے ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے بلکہ غور کرنا ہے فلاح قدم برون اور قرآن عام علا قلوب نقفال ہوا تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے وہ تدب بروفی ہے لال لکم تفلے ہوں تدبر کرو تب کہ تاکہ تم سمجھو تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمان جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مرتبے سے فروتا رہے ولدین یا قرو ربنا حبنا من ازوا جنا مدریاتنا قرۃ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب ہمارے ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈ کا کا فرما یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو زور لگا رہی ہے تو ایک کشاکش ہے پھر یہ جو صورت حال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے نباد الرحمان کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں وج النا للمتقین اماما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہے ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے امام ہے تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور معلوموں کو وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں یہ خود تو بہرحال ایک نیک آدمی تھا نہیں ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا جن کے ہم امام ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلو کم رائن و کلو کم مسور و نوعیت ہی تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے تمہاری اولاد ہے تمہاری بیوی ہے یہ گھر قنبا ہے یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں تمہارے فالوورز ہیں تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو الا کا یو زور الغرفت اب ما صبر ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں انہوں نے صبر کیا ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے ایک بندہ مومن بچتا ہے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف انسان جو ہے صبر کرتا ہے جذبات کو روکتا ہے اپنی خواہشات کو روکتا ہے شہوات کو تھامتا ہے ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے تو بیما صبر ہوں گلا کا زور الغرف کا بیما صبر ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض وجو القاؤ نہ فی ہا ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں تحیت و سلام سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ خال دین فی ہا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ حسنت مستقر و مقامہ بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ مستقر کے طور پر بھی مستقل کے عمدہ کے طور پر بھی اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تو یہ وہ ایک کنٹراسٹ ہے جہنم کو فرمایا ساتھ مستقر رہوں و مقامہ اور جنت حسنت مستقر رہوں و مقامہ قل ما یا باؤ بے کم ربی اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے میری یا میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوگی یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا
اللہ تعالیٰ و ماک اللہ معذبین حتیٰ نبا سا رسول ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں اس لیے مجھے بھیج دیا ہے میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے کل ماں یا بہو بے کم ربی میرے رب کو تمہاری پریشا کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک لو لا دعا حکم اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا فقط کر زب تم تو دیکھو تم نے جٹلا دیا ہے فسو فیقول و لزامہ اب القریب یہ تمہارے ساتھ سمٹ کر رہے گا یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفالی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم